let's do this first question displacement of particle moving in straight line is described by the relation s is equal to 6 plus 12 t plus k minus 2 t square distance kitna hai right uh, yeah first displacement d distance batao uh, s is in meters and t is in seconds the distance covered by particle in first 5 seconds maxima kab hota hai iska so 12 minus 4 t that's the derivative wo jab zero hota hai then t has to be equal to you know uh, 3 wo to apne ko aise pata hai na like yeah matlab minus b upon 2 hai to wo apne aap ho jata hai it is going to be uh, at t equal to 3 you will have the maximum value sorry the uh, yeah the maximum value right so t equal to 0 pe kya value hai 6 fir baad mein t equal to 3 pe kya value hai it's going to be 6 plus 36 and then minus 2 times of 9 which is minus 18 63 minus 18 is just 18 18 plus 6 is like 24 so fir 24 ho gaya uske baad mein uh, t equal to 5 pe kya ho raha hai t equal to 5 pe is 6 plus 60 plus okay, minus minus uh, 2 times 25 which is 50 it's going to be 16 basically uh, distance kitna hua is journey mein distance hai 18 is journey mein distance hai uh, 8 so addition 26 well, lucky t answer hai guys ka shayad se okay next second question oh god ye sab kya hai shit wedge system meri oh god oh, nahi yaar in the figure shown m is to mb is equal to m is to mc is equal to 1 is to 2 is to 4 all the success smooth acceleration of wedge c is oh god ye to bahut bura ho gaya right this is awful suppose my acceleration a kya apan pseudo forces wagera kar sakte hai shayad se ha usse apne ko ek equation mil jayega right that's one equation just a single equation nahi kutna hi milega usse aur kuch to mila raha hai but theek hai na wo usme string constraint apan use kar sakte hai directly so actually it's Fine, upon bo equation lays up there. It's not that bad, I guess. If acceleration A is that is type C and then maybe C clear, but up to the equation will go to the equation. Chahi. So up to T or A may equation will you get up to the equation. Chahi. But how do you get that? Uh, okay, this is your forces head. It's a tension forces the way hai or uh, of course it's been normal force rahega yahan se ispe gravity rahegi to see you know y direction mein zero acceleration ho that is uh, taken care of okay theek hai apne ko wo dono equations likhni padenge theek hai pehle to apne ko uh, pseudo forces apply karke you know you have to figure out ki a aur b ke beech kya kya wedge a string constraint kaise laga sakte hain so with respect to c a mein acceleration kya ho raha hai a in the left direction or Tension bhi lag so T upon M1 that also in the left direction. So, um, B ka bhi like up neko acha yes, ja so B kaise jayega aisa. So, up neko right ke direction chahiye. Uh, so that's gonna be equal to so ye acceleration A aisa hai, ye assume to acceleration uh, is pay aisa lagne wala hai, right? Yeah, so because of that, uh, is the pellet aisa force lagega, so negative mara hai. So it's going to be negative and how much angle is it? 6 degrees, right? Negative here, point 2 and then plus. And what's going on? Tension force is going on. So T upon... We have to get negative. That's going to be the same. So T upon M2 is going to be the same. At this point, we have to get M1 and M2. So we have to get M1 and M2. Right? So M1 is going to be 1. Put it in 2. I know, I know. It's not in the hand actually. But kya fark padta hai right ye apne ko answer chahiye sir okay ye to ho gaya so minus t uh, upon 2 right ye fir ek kaam kar jo apan t bol rahe na usko tum t upon m jaise socho right <laughs> yeah aur fir ho jayega uh, aur aur kya hai isme gravity of course so gravity is uh, pulling in that direction so plus g ka component so g sin theta is going to be g times of square root 3 upon 2 isko hum simplify karte so 3a upon 2 uh, plus 3t upon 2 is equal to g square root 3 upon 2 upon 2 has cancel over so probably like 2a plus 3t is equal to g square root 3 okay apne ko ek equation to mil chuka hai second equation ko prove jaate hain apan second equation kaafi mushkil rahega because it's gonna uh, yeah apne ko wedge constraint use karna padega for that thing yeah okay fine so apne c ki free body diagram kaise hogi uh, यहाँ पे normal force लग रहा है, यहाँ पे 2t force लग रहा है यहाँ से, and then तुम्हें यहाँ से t force मिल रहा है, right? 
इसमें ग्रेविटी वगैरह भी है और वो सब भी है राइट हाँ 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 अच्छा यहाँ का नॉर्मल फोर्स अपने आप वो हो जाएगा कैसे वो ठीक है वो सब हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन कम्प्लीटली हॉर्जोटल डायरेक्शन में राइट तो अपने को जो वर्टिकल फोर्सेस है उसका अपने को फिर करने की जरूरत नहीं है नॉर्मल यहाँ का ध्यान दे लेगा बट अपने को हॉर्जोटल फोर्सेस का फिगर करना है सो so, यहाँ पे क्या होगा टू टी इसका कंपोनेंट क्या है दिस थिंग इज जस्ट ये पूरा सिक्सटी था ना या लाइक प्लस टी को साइन सिक्सटी डी सिक्स टी अपॉन टू और माइनस तो ये एंगल कितना होगा थर्टी डिग्री राइट बिकॉज ये सिक्सटी था तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट सो एन स्क्वायर थ्री अपॉइंट टू दैट इक्वल टू एम थ्री एम थ्री अपने को क्या दिया है फोर ओके फोर टाइम्स ऑफ एक्सलरेशन दैट शुड बी डूंग तो टू से मल्टीप्लाई करो फोर टी प्लस टी फाइव टी फाइव टी माइनस एन स्क्वायर रूट थ्री इज इक्वल टू एट ए तो अपने को एक और इक्वेशन मिल गया और एक और इक्वेशन चाहिए अपने को बिकॉज अब अपन ने एक एन ए इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है वो अपने को मिलेगा वेज कंस्टेंट लगाने पर या सो बी पे वेज कंस्टेंट लगा होगा तब मुझे वो इक्वेशन मिलेगा राइट यस येट शुड मेक सेंस ठीक है तो फिर बी के लिए क्या हो रहा है B is just not moving in this direction, right? That's the only thing you have to worry about. So B का free body diagram. Uh, oh, with respect to uh, C, by the way, yeah. So इस पे you know so acceleration in this direction में इस पे ये चीज लगने वाली है, right? A in that direction. I should say M A, so M two A, whatever. In that direction. Uh, यहाँ पे gravity लग रही है, so M two G. And what else? So normal force लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स लाइक दिस थिंग और कुछ है फोर्सेस नहीं ठीक है और uh, ये एंगल्स क्या होने वाले तो ये एंगल कितना है यू नो ये एंगल सिक्सटी है तो ये एंगल थर्टी डिग्री होगा और ये एंगल सिक्सटी डिग्री होगा राइट फोर्स और यहाँ से अपने को ए जी और एन में रिलेशन मिल जाएगा जी तो वैसे भी कॉन्स्टेंट है फर्क नहीं पड़ता एम टू इज वॉट इट्स टू सो टू टाइम्स ऑफ ए चीज असर भी स्क्वायर थ्री टाइम्स ए एंड देन प्लस यू नो वन अपॉन टू टाइम्स टू जी सर जस्ट जी एक्स टू एन सब अपने को अब एन मिल चुका है राइट सब अपने को तीन इक्वेशन मिल गया जब सॉल्व करना है यू कैट द आंसर एन एक्सपेक्टेड लंबा है राइट चलो करते हैं इसको सो पहले तो अपन एन को वी कैन राइट लाइक दिस इसको इसमें पुट कर देंगे एंड ओके अपने को टी इन टर्म्स ऑफ ए कम्प्लीटली मिला हुआ है राइट सब अपने को फाइव टी चाहिए देगा Like five times of t, which is you know g square root three minus two a upon three, then minus n square root three. तो अपने को n तो पता है. It's minus square root three times uh, square root three a plus g, and that should be equal to eight times a. So अपने को a में complete हो चुका है. So three से multiply करो. It should just be a uh, five square root three g minus ten a. Then यहाँ पे आ जाएगा minus three square root three times square root three is like minus nine uh, a, and then यहाँ पे minus three square root three times. ठीक है minus three square root three g. Is equal to 8a. So this is like 18a. Oh, by the way, ये भी है. So 18 plus 9. It's going to be 27a. So यहाँ पे जगह 27a is equal to uh, this cancels is two square root 3g, I think. Okay. So a should uh, just be you know 2g upon to upon 27. So like what? 3 as uh, 9 square root 3. Yes, I I guess so. That should be the answer. Or we'll... wait. वो ऑप्शन भी नहीं है क्या हो गया गलत ये तो काफी लंबा हो गया ठीक है ऑप्शन भी नहीं में क्या हो सकता हो कि आंसर गलत है शायद से उनका और क्या है आ, मेरा काफी गलत हुआ फिर क्या अपन यहाँ पे टी डॉट एक्स लगा सकते हैं संभाव यू नो लाइक ये टेंशन ऐसे काम कर रहा है इस पे टेंशन ऐसे काम कर रहा है ओके okay. इसका एक्सलरेशन ऐसा है फाइन इस पे पर्टिकुलरली फोर्स जो टेंशन का है वो कैसे काम कर रहा है टू टी टाइम्स एक्सलरेशन सी का राइट ओके अंडरस्टैंडेबल और ए में क्या हो रहा है ए में एक्सलरेशन ऐसा है जो भी एक्सलरेशन होगा वी डोंट एक्चुअली केयर अबाउट दैट ओके वो अपने किसी पे स्ट्रिंग कंस्टेंट देगा और कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें से सो इज दैट यू वन वर्थ इट I don't know. I mean, I really don't know. Uh, I don't think that's worth it, right? Yeah. The acceleration, so like this, me G effective, agar yeh apn nahi laga sakte, because yahan pe normal forces bhi aane wale, right? Mm-hmm. So acceleration of A, wo khud me ek ek tam complicated thing hai ki, so 
not worth it right do you think that's not worth it i think ye best strategy hai karna right yeah theek hai nahi mila answer kya kar sakte just move on so second ka for some reason in logo ne answer nahi diya tab jo mujhe aaya wo answer nahi hai third a ball is thrown horizontally with velocity 30 meter per second from the top of a 60 meter high tower simultaneously another ball is thrown vertically upward with uh, 40 meter per second from the from the bottom of the same tower ek tower hai uske upar se tum logo ne pheka hai uh, 30 meter per second horizontally ki kya hai horizontally right so 30 right or uh, simultaneously another ball is thrown vertically upward so vertically upward with 60 right nahi acha 40 hai और 60 का क्या है जो हाइट जो है वो टावर की दैट्स दैट्स इक्वल टू 60 राइट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स इज हां राइट सो इसमें जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दोनों पे सेम लग रहा है तो उसको तुम भूल ही जाओ मतलब वो कैंसिल हो जाएगा राइट रिलेटिव वेलोसिटी में राइट सो जस्ट क्या 30 एंड 40 विद रिस्पेक्ट टू दिस गाय एंड इट्स गोइंग लाइक दिस सो या ये ट्रायंगल क्रिएट करो इट्स गोना बी 60 राइट हियर ये थर्टी फोर्टी टाइप का लाइक ये ये फाइव हो जाएगा एंड देन दिस इज ओके टेन ऑफ दिस एंगल दैट इज जस्ट फोर थर्ड राइट सो टेन ऑफ दिस एंगल इज गोइंग टू बी थ्री फोर्थ सो ये थ्री है तो फिर ये फोर है लाइक थ्री एक्स फोर एक्स बोल दो जो भी है राइट सो ये फाइव एक्स में रिस्पॉन्ड करने वाला है और ओके ये जो भी है फर्क नहीं पड़ रहा कह रहा होता है ये जो है वो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा श्योर सो इसका जस्ट थ्री फिफ्थ So I mean like three nine of twelve, which is a uh, yeah thirty six meters. So A is the answer. Next fourth. Okay, two blocks of mass ten kg, four kg are hanging from a smooth, massless, and movable pulley with the help of a massless string that passes over the movable pulley. Okay, movable pulley. Okay. Vertical upward force is applied to the pulley. Acha, ye pulley upper ja rahi hai. So uh, with acha, isme force laga hai. Uh, one penny newtons ka upper. तो भी लाइक कोई स्ट्रिंग वगैरह होगी जो इसको ऊपर खींच रही है और दो जो ब्लॉक्स है वो और ये बात है मास्टर से हाँ सो ये टेन के जी फोर के जी के ब्लॉक्स है इसके ऊपर ये टेन का है ये फोर का है वॉट एवर मतलब कि ये क्या होगा सिक्सटी होगा यहाँ पे सिक्सटी होगा ये आइडिया तो यहाँ पे सिक्सटी सिक्सटी के टेंशन है फाइन ये क्या होगा एक्सेस ऑफ पुली इज सो तो पुली का पुली का तो मास जीरो है डायरेक्टली इस पर कुछ कर नहीं सकते राइट राइट तो अपने को स्ट्रिंग कंसेंट्स करना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसे सपोज एक्सेलरेशन ऊपर ए है राइट और इसका क्या रहेगा ऊपर एक्सेलरेशन 60 ऊपर है राइट सो 60 पॉइंट 10 यानी कि 6 एक्सेलरेशन ऊपर रहने वाला है और नीचे ऑफ कोर्स यू नो 10 का एक्सेलरेशन है ही तो फिर बेसिकली क्या हो रहा है यहां पे या लाइक 60 ऊपर सॉरी 6 ऊपर 10 नीचे तो नेगेटिव 4 ओके और इसका क्या हो रहा है सपोज बी नो 15 और फिर नीचे 10 है सो ये ऊपर 5 है इसका एक्सेशन ऊपर 5 है ओके सपोज इसका ऊपर एक्सेशन ए है देन ये जो लेंथ है इंक्रीज कितने से सॉरी ए प्लस 4 से हो रही है उसका सेकंड एरिया टू सही है एंड देन इसमें क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज कितने से हो रहा है ए माइनस फोर राइट सॉरी ए माइनस फाइव ये फाइव से ऊपर जा रहा है यस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो ऑफ कोर्स सो लाइक 2a is equal to 1a is equal to 1.2 so 0.5 uh, upward of course so uh, fourth answer a next question fifth fifth is in an experiment uh, the angles are required to be measured along sorry using an instrument 29 divisions of the main scale exactly coincide with the 30th division of the vernier scale angles are required to be measured using an instrument acha 29 divisions of the main scale ठीक है वेट क्या इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली अच्छा वर्नियर वर्नियर कैलिपर बेसिकली राइट ओके सो 29 डिविजन्स 29 एम एस टी दैट्स इक्वल टू वॉट थर्टी डिविजन्स ऑफ दी वर्नियर स्केल राइट सो थर्टी एस टी वॉट एवर ओ तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना लाइक क्या इट्स अ स्टैंडर्ड यू नो थिंग ऑफकोर्स सो वर्नियर स्केल डिविजन so i mean situation minus vernier scale division that will in fact uh, be our least count right okay and main scale division is like 30 least counts well whatever nahi wait uh isko udhar bhej do so 
तो दोनों साइड में एम एस टी एड किया एंड उसको हाँ इट्स इक्वल टू थर्टी लिस्ट हाउस ऑफकोर्स और फिर ये ट्वेंटी नाइन लिस्ट हाउस नहीं था राइट ऑन दी मेन सील इज हाफ अ डिग्री अच्छा स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑन दी मेन सील भूल जाओ जो भी अपनी बात नहीं है सर लिस्ट काउंट ऑफ द कम ऑन सीरियसली इट्स जस्ट यू नो कम ऑन यार सीरियसली सो मेन स्किल अपन देख चुके हैं इट इज इक्वल टू थर्टी लिस्ट काउंट राइट अभी अपन देख चुके हैं सो ये थर्टी लिस्ट काउंट है तो फिर एक लिस्ट काउंट क्या रहेगा जीरो पॉइंट फाइव अपॉन थर्टी डिग्री यार इसमें डिग्रीज क्यों लिया है फिर इसमें डिग्रीज क्यों लिया फिर आई डोंट गेट इट एंगल्स आर रिक्वायर्ड बिफोर यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट लाइक मतलब अपने को लेंथ पता है कैसे काम करती है बट दिस इज अ डिफरेंट आई गेस वेल व्हाट एवर अपन सेम चीज वहां पे लगा देंगे फर्क नहीं पड़ता करेक्ट ही नहीं है सो दिस अपॉन 30 दैट शुड डू इट अह 1 डिग्री का यू नो 160th दैट्स a minute right yeah it's a minute arc minute bol this so it, it, this is just going to be like yeah one minute because already half a degree tha uska 130 degree 160 of a degree that's one minute so 50 sorry five ka answer kya hai uh, c next sixth a wedge with rough groove in the shape of a quarter of a circle is kept on a smooth table c figure Uh, a disc is placed in the groove with uh, with a small clearance. What? Wedge with rough groove in the shape of a quarter of a circle. So, ये quarter circle. Fine. It's kept on the smooth table. चाहिए ये चाहे table है. Fine. Wait. I don't think ये table. ये table नहीं है क्या? हाँ ah, okay. ये groove है अंदर. Right. Okay. और ये पूरा wedge है. Fine. 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 A disc is placed in the groove with a small clearance. What? Friction exists between groove and the disc. क्या बोल रहे हैं? Disc कहाँ पर है इसमें? तो ये groove है, okay? Small clearance. What does a small clearance mean? क्या? अच्छा. इन दोनों के बीच friction exists करता है. Fine. The wedges move with an acceleration. Uh, Okay, so what we see if the disc is to remain stationary in the position. Okay, the question friction uh, required can be a charge. So, this angle 30 degrees means that you are right. Okay, cool. So, right with vertical, it actually makes uh, 30 degrees. That's what you're saying. If you have any, you, any mass, hai, kya, jo bhi hai, uh, it makes with the vertical 30 degree, or this surface, of course, right? Okay, or uh, that just means this is going to be 60 degrees and whatever. एंगल क्या है फिर Uh, that's going to be one upon square root three. It's just uh, completely like this. So, uh, wait, that just means friction. You don't need this, right? Yeah. So, how is it that this thing? Uh, it has what? It has a uh, square root three g in this direction. Then you got g in this direction. Or this is normal. Then you got it. It's 30 degrees uh, with the vertical. So, this angle is 30 degrees. But then, if we can shift it, we can do it like this thing. So, this uh, square root three g will be one upon. This just g will be. That just means tan of this angle is oh so this angle is 30 degree right but that's also 30 degree okay okay this is a different than what I expected right wait what this angle is 30 degrees हाँ मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा ठीक है ना normally करो इसको मुझे लगा कि अपन directly ठीक है normally करते हैं इसको so g को अपन दो compare से break कर सकते हैं g को चल ठीक है जो भी नॉर्मल फोर्स ऐसा जा रहा है इसमें फ्रिक्शन फोर्स अज्यूम की ऐसा जा रहा है आई डोंट नो कैसा है सो और क्या क्या इसमें इसमें है स्क्वायर रूट 3g इन दिस डायरेक्शन एंड g इन दिस डायरेक्शन एंड ये जो एंगल्स है राइट विद द वर्टिकल दिस नॉर्मल इज मेकिंग 30 डिग्री या तो ये एंगल का 60 डिग्री होगा 30 होगा राइट 
सो इसके अलॉन्ग क्या क्या है इसका लोग थ्री जी टाइम थर्टी डिग्री थ्री एम जी अपॉइंट टू तो फिर यहाँ पे थ्री जी अपॉइंट टू है एंड देन इसके लिए ये एंगल सिक्सटी डिग्री होगा सो जी अपॉइंट टू इन दिस डायरेक्शन और ऐसा सो को साइन ऑफ सॉरी साइन ऑफ थर्टी डिग्री क्वेश्चन क्वेश्चन कैन बी सो वन बड़ा चाहिए अपने को ये तो छोटा है उससे समथिंग सो ये तो उससे छोटा है ये भी उससे छोटा या ये भी उससे छोटा है ये भी उससे छोटा है इनफैक्ट बट ये इससे बड़ा है ऑफ कोर्स बिकॉज ये जीरो पॉइंट नाइन काफी बड़ा है सो डी इज द वे टू गो नेक्स्ट ओके सेवेंथ Seventh is a box of mass one kg is lying on a rough horizontal slope, and a horizontal force acts on the so acting on the box has a magnitude of x is equal to three t square newtons. So t is in seconds. If the box starts from rest, determine its speed when t equal to three seconds. Yeah, so, force is being lag. Raha hai, ek box hai, one kg ka floor par hai. Okay, three t square. Rest se start kar raha hai. Fine. Determine uh, its speed. When t equal to three seconds, the equation of static and kinetic friction between the box and the horizontal floor are given. So, static friction here, uh, static friction here. ठीक है ना कर सकते हैं. Static friction ठीक है ना. तो ये कब start uh, करेगा move करना? So, when t square is equal to zero point three, that is when t is equal to zero point one का स्क्वायर. Seriously? और ये बहुत घटिया सा नहीं है कुछ. So, तो t equal to three पे चाहिए, right? Okay. Whatever. 0.3 अच्छा हाँ फ्रिक्शन का फोर्स चाहिए रहेगा पहले देखो सो स्टैटिक फ्रिक्शन टाइम्स ग्रेविटी जस्ट थ्री और कितना मास है वन टू सो या टी इक्वल टू वन पे स्टार्ट करेगा मूव करना सो बेसिकली दो सेकंड के लिए मूव करता है उतना ही है या बट स्टार्ट अच्छा ये टी स्क्वायर जैसे चेंज हो रहा है ठीक है ठीक है करते फिर थ्री टी स्क्वायर माइनस वन के का मास वैसे भी क्या फर्क पड़ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा इसमें सो टू टू न्यूटन ऑफ कोर्स राइट एंड देन ये जो फोर्स है अटेम्स डी टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग फ्रॉम टी इक्वल टू सो स्टार्ट कैसे हो रहा है इट्स वन स्टार्ट एट वन सेकेंड टिल थ्री सेकेंड राइट ऑफकोर्स सो दिस विल जस्ट बी टी क्यू फ्रॉम वन टू थ्री विच इज ट्वेंटी सेवन माइनस वन विच इज ट्वेंटी सिक्स माइनस टू टी सो या टू टाइम्स टू इज जस्ट फोर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू इज आंसर सी Okay, next question. Say so, uh, eighth question, right? Yeah. Eighth is a uh, figure shown. Figure shows n identical blocks connected with identical springs on a smooth horizontal surface. Okay, blocks connected with springs on higher uh, horizontal surface. A constant force is pulling the blocks horizontally. Okay, during motion, all these springs have acquired their stable configurations. Uh, if stretch in spring connecting fourth and fifth block is two times that between eighth and ninth block. Fourth and fifth block. अच्छा, stretch is uh, two times. हम्म हम्म हम्म. Number of blocks is. अच्छा तो ये fine fine fine. Uh, it's good. So ये सारे जो है वो वो एक ये मतलब वो steady state में ना. Right, stable configurations. So सारे steady state में. Then like first string में कितना force रहने वाला है? ये सारे इसका mass और ये identical blocks right? इनका mass m value जो भी है. Of course. और तो गॉड ये क्या हो गया ये सही नहीं हुआ हुआ क्या एग्जैक्टली इसमें एक मिनट ये सही नहीं हो रहा है ओके इसको जाओ करेक्ट यार ओके वापस आ गया फाइन कहाँ पे था मैं एट राइट ठीक है ना तो अपन फर्स्ट ब्लॉक के लिए ये सारे लेंगे ब्लॉक्स सॉरी फर्स्ट स्प्रिंग के लिए राइट अपने को चाहिए फोर्थ एंड फिफ्थ ब्लॉक कनेक्ट करने वाली राइट 
सो फर्स्ट एंड सेकेंड कनेक्ट होने वाला यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग तो उसके या राइट सो फोर्थ के बाद भी सारे जो ब्लॉक्स रहने वाले या आ, वो सारे ब्लॉक्स में रहेंगे सो फाइव के आगे के सारे मतलब क्या एन माइनस फोर ब्लॉक्स एंड दैट अपॉन सो इसमें इतना एक्सटेंशन आने वाला है इतना प्रपोर्शन क्या उसको एंड देन एट एंड नाइन्थ सो एन माइनस एट ये जो वैल्यू है दैट्स इक्वल टू टू फॉर सेइंग सो ये तो इजी है एन माइनस फोर इज इक्वल टू टू एन माइनस सिक्सटीन सो ये हो जाएगा एन इज इक्वल टू सिक्सटी माइनस फोर इज ट्वेल्व टेल बी गो ट्वेल्व इज आंसर तो डी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ Now, if the particle starts moving rectilinearly uh, at t equal to zero, such that its velocity changes with time t according to the relation uh, v is equal to t square minus t, where t is in seconds and v is in meter per second, the time interval for which the particle retards is ch. Velocity as is t, and then it changes with time t as this. So, first of all, increasing is it? So, t equal to zero is zero. So, after that, it will change. Okay, first of all, it will be decreasing because its uh, yeah, so derivative is two t. First of all. राइट ओके ये चीज का डेटो टू टी है राइट एंड इनिशियल इट्स एट जीरो बट जब पॉजिटिव इसका मतलब कि सॉरी टू टी माइनस वन है क्या कर रहा हूं मैं तो जब तक ये वन अपॉइंट टू तक नहीं आता तब तक ये इंक्रीज होगा उसके बाद में यू नो दिस विल स्टार्ट बिकमिंग लेस एंड लेस सॉरी पहले डिक्रीज होगा फिर इट विल स्टार्ट बिकमिंग मोर राइट इसके रूट क्या है जीरो एंड वन सो फिलोसफी वर्सेज टाइम ग्राफ इज गिवन लाइक दिस राइट सो ये जीरो है ये वन है वॉट एवर And we want what time interval for which the particle retards? Retards. You mean uh, decelerate? What I? I said. I'm saying. Okay. Okay. Acceleration of the time graph. How is it? So, uh, start. Me. Its acceleration. Hai, and and it just keeps on going. Of course. Start. Me. Its acceleration. How much? Now, what is it doing? You know what velocity is. You know what. Uh, acceleration is t minus one. You just want that dot product to be negative, and then it will retard, of course, right? So this uh, must be less than zero. So here, say t times t minus one times t minus one upon two must be less than zero. So itne saare is mein rehne wala. And of course, t positive hai, to usko hatado. Then yeah, t just belongs to one upon two to one. Itne range mein wo retard karega. There we go. B is the answer. Next tenth question. Tenth is uh, a rope of length l and mass m is being pulled on a rough horizontal floor by a constant horizontal force f is equal to mg. Okay, rope here is being pulled on a rough horizontal floor. Okay, okay. The force is acting on uh, one end of the rope in the same direction as the length of the rope. Fine. So, you know, kinetic friction between the rope and the floor is given. So, so uh, the force is acting at one end of the rope, the same direction as the length of the rope. हाँ ठीक है सर तो क्वेश्चन ऑफ कैनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड फ्लोर इज गिवन इट्स वन अपॉइंट टू अच्छा एंड टेंशन इज एट दी मिडल पॉइंट ऑफ दी रोप इज हाँ इतना बुरा भी नहीं है सो द टेंशन सॉरी द फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर लेंथ इज प्रपोर्शनल लेंथ इट सेल्फ राइट या और पूरी रोप सेम एक्सेशन से आ रही है फोर्स सो क्योंकि उसका सॉरी सेम वेलोसिटी से राइट और इज इट सेम एक्सेलरेशन नो इट्स इट्स द सेम एक्सेशन क्योंकि सेम फोर्स है ऑफ कोर्स Uh, yeah, I guess that makes sense. If same acceleration है, then तुम ये length लेते हो, so uh, end point से x तक की length है, whatever. So इसका तो तुम्हारा mass कितना रहने वाला है? इसका mass रहेगा lambda times g जो भी है, and it's uh, accelerating by a. So a lambda g is the you know the net force on this thing, which is equal to यहाँ पे जो भी force रहेगा f minus the friction force, and the friction force is of course uh, सॉरी मैंने ये लैम्डा चीज क्यों लिया बस ए लैम्डा ने चीज राइट ए लैम्डा एक्स सॉरी लैम्डा एक्स इज़ द मास माइनस फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज़ लैम्डा एक्स दैट्स द मास ऑफ़ दिस थिंग टाइम्स जी टाइम्स म्यू राइट सो इट्स प्रपोर्ट एफ इज़ प्रपोर्शनल टू लैम्डा व्हाटेवर ओके एफ इज़ लिखी तो ना क्या Right? Okay. So yes, it's proportional to x. In fact, lambda is x. That's what I should have said. Of course, cool. Last year, I am the video man. Okay. Now, what do I have to do here? Ah, so the force is acting 
at one end of the rope in the same direction as the length of the rope. Okay, the question of kinetic friction between the rope and the floor is this thing is one upon two. Uh, then the tension at the end point of the rope is. Or the force the hour, right? Okay. So, ha, ye to easy hai. The thing is ki yaha pe ispe apan force F laga rahe, right? Uh, and ye jo thoda sa dm particle rahega, uh, ispe ka friction thoda sa ye kya negligible hoga? Of course, friction ispe negligible hai, ispe gravity negligible hai, jo bhi hai. The thing is ki uh, ye wala force bhi in that case it must be F because iska mass chota sa hai. राइट तो टेंशन यहाँ पे इतनी रीजन में एफ रहने वाला है इज एन दैट राइट क्या और यहाँ पे ऑफ कोर्स जीरो रहेगा तो ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है एस एक्सपेक्टेड तो फिर जब मिडल पॉइंट रहेगा इसका भी एफ पॉइंट टू एम जी एफ पॉइंट टू थिंग राइट सो टेंथ का आंसर डी नेक्स्ट इलेवेंथ करते ओके वेज कैन स्लाइड फ्रीली सॉरी फ्रिक्शन लेसली ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइन ऑफ एंगल 37 डिग्री ओके ये वेज है क्या बनता है जो भी अ गर्ल हु इज स्ट्रैप ऑन द वेज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेज एंगल पुशेस अ स्मॉल बॉल ऑफ ऑन द हॉरिजॉन्टल स्मूथ अपर सरफेस ऑफ द वेज ठीक है बॉल इज पुश्ड एट द सेम इंस्टेंट एज द मोशन ऑफ वेज स्टार्ट्स ठीक है ये वेज जा रहा है इसने ये बॉल पुश किया है ठीक है Initial velocity of ball is given. Time after which ball returns to uh, the girl is. So, ये इस पे fixed है, right? ये girl इस पे fixed है. So it's kind of like a part of the wedge. और इसने कुछ तो भी velocity में इसको um, right. Okay, yeah, she pushes it. Uh, okay, some velocity, right? We want the time after which the ball returns to girl. अच्छा initial velocity is given relative to the wedge, of course. So relative to wedge, that is what will be acceleration for our and uh, the ball, like it gets a normal force, sure. Uh, right. So this wedge is accelerating like this. Uh, along with that, this girl is also accelerating. Right. Um, damn, this is not nice. Okay. Problem will be that this ball is also getting normal force. So ball's mass, how much do we have to keep it? स्मॉल बॉल उसका मास निगलेजेबल है उसको भूल जाओ या सिर्फ ग्रेविटी है जो कि एक्सलेट करवा रहा है वेज को ऐसे थिंग या शॉर्ट एंड देन ग्रेविटी इसको भी एक्सलेट करवा रही है राइट इस बॉल को सो बेसिकली द बॉल इज काइंड ऑफ लाइक इन फ्री फॉर एक्सेप्ट नॉर्मल फोर्सेस पे या ओके शॉर्ट सो इसका एक्सलेशन आई डोंट नो ऐसा कुछ भी होगा सो इसको मैं एक्सलेशन डी बोल देता हूं राइट ओके विद रिस्पेक्ट टू द वेज ऑफ कोर्स ये बी है इस टाइप से एंड इसमें नॉर्मल फोर्स लगने वाले व्हिच इज तो ठीक है अपन वर्टिकल बैलेंस डायरेक्टली नहीं कर सकते बट हॉरिजॉन्टल बैलेंस ऑफ कोर्स अपन कर सकते हैं बॉल पे कोई भी यू नो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है सो एक्चुअल में द बॉल मस्ट बी स्टेशनरी इन द ग्राउंड फ्रेम राइट या सॉरी द बॉल मस्ट हैव जीरो एक्सीलेशन द ग्राउंड फ्रेम और वेज जो है वो एक्सीलेशन ई ए इस टाइप से इसका है राइट ओके आई मीन ऑफ कोर्स ये क्यों है क्योंकि इस पे जी साइन थीटा लग रहा होगा Yeah, and it's frictionlessly, right? It's uh, going down frictionlessly, of course. So G sine theta is like G times of three point five. So G to ten is so like you will get six basically. So six meter per second square is the acceleration is type say, and then this angle is also just uh, you know thirty seven degrees, of course, of course. Uh, yeah. So uh, right, uh, cosine of thirty seven degrees. That's what you should do. Ah, yar, he back is chala gaya. Q. क्या हो रहा है ये वेट सेकंड ऐसा हुआ तो फिर अपन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कमॉन कनेक्ट हो जा हमेशा फाइन वापिस आ गए So, ये सिक्स है एंड देन को साइन ऑफ क्या होगा फोर पॉइंट फाइव राइट सो फोर फिफ्थ ऑफ सिक्स विच इज लाइक ट्वेंटी जो भी ये है राइट दिस एक्सोरेशन ऑफकोर्स नॉर्मल कर नहीं सकते द थिंग इज दैट या राइट ये एक्सोरेशन एक्चुअल में इसका ऐसा है सो इसका कंपोनेंट ऑफ एक्सोरेशन इन दैट एक्शन जिस दिस थिंग राइट सो ये जो एक्सोरेशन है 
वो अपन मैनेज कर लेंगे वो बी का हो जाएगा मैनेज ठीक है वर्टरल एक्सप्रेशन का मैनेज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन का जीरो रहने वाला है इम्पोर्टेंट थिंग सो अभी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलॉसिटी कैसी है इट्स ट्वेंटी फोर इन दिस डायरेक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू दैच बेसिकली इस पे हॉरिजॉन्टल एक्सप्रेशन इस टाइप से राइट सो इट्स ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव वी या दैट्स वॉट शुड हैपन सो पांच सेकेंड में ऑफकोर्स इस वेलॉसिटी जीरो हो जाएगी और फिर वापिस पांच सेकेंड में ये उल्टा चले जाएगा राइट या सो टेन सेकेंड इज ऑल इट टेक्स सो इलेवेंथ का आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ ओके टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन ग्राउंड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन विद द सेम इनिशियल स्पीड यू एट द सेम एंगल सिक्सटी अबाउट द हॉरिजोंटल उनकोटर With each other, that's not nice. Oh, he's saying what? So, then, its velocity as a function of time, we can get out. I guess that's what we have to do. There's no other way. So, its velocity will come. Ah, it's going to be first. This uh, u is whatever. You know what? We can do this. We'll just say this thing is uh, u and. Ah, no, no, no. This u is given. So, we have to take this to be u upon two. Unfortunately, and then it's going to be u square root three upon two, right? So, u upon two minus g t. Sorry, vertical. Ne karna. U square root three upon two minus t t. That's uh, this velocity, right? Vertical. So, ye to ho gaya. But uh, isme jo dusra, yeah, like ye y axis le lo. This is the x axis. So, z axis me zero hai velocity is wale ki. But then is wale ke liye um, x axis along nahi hai, y axis along. So, like zero comma. So, isme along y. Uh, sorry, along z. So, ye to still same hai. U square root three upon two minus t t. But then along z is what it's going to so like u upon two. So these two vectors are going to be, and we want the angle between these two vectors to be zero. So then, I mean, u upon two degrees, right? Now, let's pull it out. Thing is, let's go. Yeah, cut out the mass. So then, you know, u, and then you got u square root three minus two gt. Give it. Reduce it. Give it. And then, here, if you have zero, uh, yeah, whatever. U square root three minus two gt comma u, right? It's a dot product. What will happen? It's a square, of course. So u square root three minus two gt ka square, and then upon the magnitude, so na ka same hi hai in fact, right? Yeah. So magnitude kya hoga is uh, this ka. It's gonna be this thing square plus that thing square. Jo bhi hai, that thing must be cosine of the angle. So that must be one upon two. So yeah, like two times of this thing is just equal to magnitude square. Yeah. Uh, which will be so this thing ka square is like u square, and then plus this whole thing ka square. So u square root three minus two g t ka square, right? Exactly. Of course. So this go to the next one. It's gonna be like u square is equal to u square root three minus two g t ka square, right? So ये चीज या तो positive हो सकती है या फिर negative हो सकती है. Okay, I think दो you know values रहने वाले, right? Well, whatever. So u is equal to u square root three minus two g t possibility है या फिर u is equal to माइनस यूज करो थ्री प्लस टू जी टी पॉसिबिलिटी है अगर मैं ये करता हूँ तो उसको प्लस माइनस यू कर लेगा क्या जा रहा है प्लस माइनस यू और फिर ये चीज या ऑफ कॉर्स दस का ना वर्क सो टू जी टी इज इक्वल टू यू टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री प्लस माइनस वन सो टी मास बी यू अपॉन टू जी एंड देन स्क्वायर ऑफ थ्री प्लस माइनस वन और वो कहाँ पर है लोग ये काम कर रहे हैं एंड देन ये भी काम कर रहे हैं बस इसमें बी अपॉन टू जी तो ये दोनों चीजें काम करती है राइट या Time, instant acceleration, velocities, uh, I get 60 d with each other. Of course, they both work. You know, what's the big deal about it? So, if it's negative, then you have to work. Yeah, right. Okay. If positive value is attainable, then negative value is attainable. Yeah. So, I don't see this problem. Okay. 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 So, both B and C are correct. So, answer B and C will be correct. बट ये तो सिंगल करेक्ट में है ना सो so, इसमें दोनों आंसर से करेक्ट सकते तो भी एक आंसर इनकरेक्ट है बट हाउ हाउ इज इज इवन इनकरेक्ट डेक एनी सेंस 
It's got to be like this though. ये सही नहीं हो रहा है नहीं यार दोनों सही है आई मीन ऑफ कोर्स ये वाला पहले होगा बट है तो एक्चुअली दोनों सही ना राइट वट मिस किया क्या नहीं ये तो सही है ऑफ कोर्स नहीं सब रिड्यूस कर या दिस मस्ट बी करेक्ट फिगर बी रिस्पेक्टिवली फिगर ए एंड फिगर बी अच्छा इसमें क्या चाहिए रेशो ऑफ टेंशन फ्यूशन एवरीवेयर ओके अच्छा दोनों तो तुम एफ से खींच रहे हो हाँ समझा जिस वॉन्ट टेंशन ऑफ कोर्स राइट या ओके एंड हाँ ठीक है ना कर सकते हैं वो भी डील सो एफ माइनस पहले इसमें क्या होगा एफ माइनस टी अपॉन एम वन इज इक्वल टू तो मैं मासिस भी दिए हुए वॉटर अपन लास्ट में पुट करेंगे एंड दैट्स इक्वल टू यू नो टी अपॉन एम टू माइनस जी बेसिकली राइट तो पहले में ऐसा हो रहा है सो द टेंशन लाइक ओके टी टाइम्स ऑफ वन अपॉन एम वन प्लस वन अपॉन एम टू इज इक्वल टू एफ प्लस जी सॉरी शुड बी एफ अपॉन एम वन प्लस जी ओके और दूसरे के लिए क्या हो रहा है इसमें टी वन बोल दो वॉट एवर और दूसरे के लिए हो रहा है एफ टाइम्स ऑफ सॉरी क्या हो रहा है ये फोर्स ऐसा है राइट इस पर फोर्स Uh, so f upon m1 plus g minus t upon m1 that's equal to t upon m2 over there yeah then minus g that should be the thing so that just means ki t uh, times so t2 bol isko t times so t2 times uh, 1 upon m1 plus 1 upon m2 that is equal to f upon m1 plus 2g ab dekho ratio chahiye na yeah so just divide kar do you will get t2 upon t1 ab dekho ulta to nahi chahiye Right. Uh, so A is to B, I think. So T one upon T two is what we would like. Then T one upon T two, that's equal to Y is F upon M one plus G upon F upon M one plus two G. Right. Sure. So F is how much? One thousand. Okay. M one is like fifty. So divide it by like hundred upon five is twenty. So you get twenty plus and then G is of course ten. And then twenty plus thirty, sorry, twenty only. Uh, this is going to be equal to three upon four, I guess. So three to four is the ratio. So thirteen to answer C. Next fourteen. Okay, when the gap is closed without placing any object in the screw gauge, whose least count is this thing, the five millimeter division on the circular scale with reference line on the main scale, uh, and when a small sphere is placed. अच्छा एक मिनट क्या जब बिना कुछ किए तुमने उसको क्लोज किया देन द फिफ्थ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल वेट व्हाट द फिफ्थ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल विद रेफरेंस लाइन ऑन द मेन स्केल फिफ्थ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल तुमने उसको पीछे नहीं लिया तुमने उसको आगे लिया एक्चुअली राइट ठीक है ना तो फिर तुम्हारा जो राइट ऑफकोर्स तो तुमने इनफैक्ट उसको आगे ले लिया तो ये जो चीज थी ना ये जो भी तब था लाइक यहाँ पे अपना स्क्रू रहता है जो भी है तुमने ये जो चीज है उसको आगे ले लिया थोड़ा सा तो अब एक्चुअली क्या हो रहा है ये ऐसा है और यह यहाँ पे एक्चुअली में जीरो मार्क होना चाहिए था अभी थोड़ा आगे आ गया इसलिए इसमें फिफ्थ डिवीजन दिख रहा है अपने को या फिर ऐसा है कि ये बहुत पीछे आ गया है तो अपने को फिफ्थ डिवीजन दिख रहा है नहीं ऐसा तो नहीं सकता ऐसा तो नहीं हो सकता ना राइट रेफरेंस लाइन ऑन दी मेन स्केल ओके रेस्पॉन्सिबल 
Wait, what? When the small square is placed reading on main scale, uh, advances by four. Ah, come on, seriously. It's so easy. Whereas circular scale reading advances by five times to the corresponding reading when no object was uh, placed. Five times. What do you mean by that? Advances by five times to the corresponding reading. Uh, so, ye advances are four divisions, it makes sense. But five times, what is it? Five bar? Ho gaya? There are 200 divisions, circular scale. The radius of the sphere is. This is very weird. Five times. So, four divisions uh, advance, ke to, of course, at least four divisions. So, wala na. Yeah. Uh, and then extra bhi aage gaya, right? Circular scale reading advances by five times to the uh, corresponding reading when no object was placed. I guess you can say that five divisions. What is it? What is it exactly? This is very weird. I mean, of course, it's not going to be very much. Because, yeah, like, क्या ये एक्चुअली में ऐसा है कि बहुत पीछे गया है या फिर थोड़ा सा आगे आ गया है क्या इसमें हो रहा है यू कैंट इवन सी फॉर श्योर अनलेस अपने को पता हो कि मेन स्केल का एक्चुअली क्या हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं राइट या तो ए है या फिर बी है बट तुम ये जो बोल रहे हो कि फाइव टाइम्स एडवांस हुआ क्या क्या मतलब है उसका कि फाइव टाइम्स अपने को फाइव इसमें ऐड करना है कि थर्टी हो गया होगा ऐसा कुछ ऐसा बोल रहे हो डिस्काउंट इज लाइक जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव आई हाँ हाँ और कितने डिविजन इसमें राइट uh, right. Discount DI and how many there are 200 divisions on the circular scale, of course. Okay, okay, then of course, uh, uh, every division is of a least count, so five divisions already. Think okay, about the or five, I think five times of that. I guess 25, so 30 or something. I don't know, yeah, right? Just let's just, uh, yeah. So, I don't know, yeah, to A here for B here. This was as he ran it because wording say is the 15th. A height is sorry, a, a ball is projected horizontally from an inclined, so from an inclined, so as to strike a cart sliding on the incline. Ball project here and then it's a sliding friction. This cart here is sliding. Okay, neglect the height of a uh, cart and point of. Uh, projection of the ball above incline. Height of cart and point of projection. What? Height of cart to neglect. Yeah, okay, fine. Uh, and point of projection of ball above incline. Usko neglect karta hai. What does that mean? Usko apne ko diya hua hai na ki six meter dure hai. Okay. At the instant ball is thrown, the speed of a cart is. Wait, just so as to a TK. So, yeah, it's gonna slide. Fine, understandable. This is weird. Yeah, I think what I need actually is right. It's sort of a car is sliding fishing as your line. Yeah, Jeep name speed of the car is. At the instant when the ball is thrown. Now, I don't know the initial position of the card. I don't know if it started from here or if it started from here. You know, if it started from here or if it started from here. Exactly what happened. We know nothing about it, yaar. And this doesn't make any sense. I think, what do you want to do? That both of you have left simultaneously. And this is going down. And then we have done this project. And then finally, this is going down. Yeah. Right? It's going to happen, I guess. या फिर ये इनिशियल कंडीशन है, आई थिंक ये इनिशियल कंडीशन है, राइट? बिकॉज़ ये आप ये बस रुका हुआ है अभी दिखले, देन फाइन, ये सिक्स मीटर ऊपर है, एंड दिस इज़ द इनिशियल कंडीशन, लेट्स डू इट देन, सो 
g sine theta is like okay g times of uh, 3 upon 5 is going to be right uh, 6 so 6 is uh, this acceleration so car ka acceleration kitna hai 6 hai is directional yahan pe only 6 meters uh, ka distance tha okay iska uh, okay this angle the g6 ye tan hai na aur ye kitna hai uh, 3 7 sorry 37 degree so ye kya ho jayega uh, 3 times of 2 6 aur ye ho jayega 8 so its horizontal hai velocity 8 upar hai 6 right um, right and ye accelerations is liye kya kya hai yahan pe 6 rehne wala hai and then downward hai apne paas mein you know 8 right so isko wapis aane ke liye time kitna lagega 12 upon 8 seconds right okay 12 upon 8 seconds isko time lagega wapis aane ke liye uh, usme you know ye card kitna aage ja chuka hoga that's the question right is that not I don't know. ठीक है जो भी अपने तो मैं क्या देखा पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में ये इस कार्ट में घुसने वाला है कि नहीं घुसना है। So इसका क्या displacement हुआ होगा? It's like eight plus sorry eight times t. So eight times of twelve times twelve upon eight and then that plus uh, oh god. So u t plus half a t square. So a कितना है इस direction में six of course. इनका acceleration तो same same है ना तो फिर वो भूल जाओ। Relative velocity भी ध्यान दो in fact. तो क्या ये इसमें जाएगा सो 12 upon 8 times the relative velocity which is you know just uh, 2 right that's same it's like okay 3 meters uh, जाएगा इस रिफ that doesn't make any sense बट भी तो सही नहीं हुआ मतलब ये इस कार्ट में इंफैक्ट जाने ही नहीं वाला है तो ये क्या हो गया Right, because ये 8 से जाएगा, of course. I mean, ये 37 degree है, सबको sign क्या होता है? 4 fifths, so yeah. So I go with 8, और ये चीज, you know. अच्छा, इसकी velocity अपने को बताएँ नहीं. इसका acceleration 6 है यार, of course. Okay. इसकी uh, फिर relative velocity कितनी होगी? Um, 8, right? So 8 times of 12 upon 8 is like 12 meters. So wait, तब तक वो 12 meters cover कर चुका होगा. That doesn't make any sense. क्या? Oh, okay. So speed of नहीं. At the instant the ball is ah, तो ये missing है. अच्छा, sorry. Ah, of course, of course, of course. Right, of course. So this time time c velocity is gonna be twelve. Then minus six. So six is the distance covered by uh, this thing, which is like just v times of twelve upon eight. Right? Yeah. Which is of course like v times of uh, you know. 3 upon 2. So, ye gaya. V should just be 4. So, A is the answer, right? 15th answer A. Next question, 16th. Find the maximum value of capital M, M in the situation shown in the figure so that the system remains at rest. Friction coefficient of both the contacts is mu. String is massless and pulley is frictionless. So, ye do masses hai. Maximum value of capital M upon small m. Uh, situation shown the figure so that the system remains at rest. Theta angle diya hua hai. Achha, thik hai, thik hai, jo bhi, jo bhi. Let's do it. So, this tension T is lag raha hai, this tension is lag raha hai. Uh, this normal force is lag raha hai. <coughs> Sorry. <coughs> ah. uh, so, both the contacts, this is the same thing. That is mu. String is massless and pulley is frictionless. अच्छा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होता है अगर बिना फ्रिक्शन के ये जस्ट ऐसे आगे चला जाएगा राइट या सो द अजम्पशन इज कि फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है इसी भी फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है ऑफ कोर्स ये अच्छा कैपिटल एम पॉइंट ये अलग अलग है लेट्स डू इट लेट्स डू इट सो ये टेंशन जो टी है सेम फ्रिक्शन फोर्स रहने वाला राइट तो इस पे सेम फोर्स लगेगा टी ऑफ कोर्स and then यहाँ पे pulley है यहाँ पे वो जो भी है ठीक है and then ये जो block है इसके लिए यहाँ पे tension force T लग रहा है it also has a friction force F like this thing and this is the gravity on this case like mg sine theta right and then normal force mg को sine theta ये normal force लग रहा है इसके right so इसका मतलब क्या होगा कि T plus F is equal to mg sine theta and uh, normal force is mg cosine theta. Whatever. Like basically, if f is less than or equal to mu times of mg cosine theta, that's the thing. Okay, ye ho gaya, but then t is basically 
जो कि फिक्शन फोर्स इसे पढ़ा है सो वी नो दैट टी मस्ट बी लेस नॉट और इक्वल टू ओ एंड दिस इज एक्चुअली कैपिटल एम दिस थिंग इज स्मॉल एम राइट ठीक है इसको ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ टी प्लस एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम जी साइन थीटा एंड देन फिक्शन फोर्स इज जस्ट इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम जी फॉर साइन थीटा एंड इसके लिए जस्ट टी इज लेस नॉट इक्वल टू स्मॉल एम जी या जस्ट दैट टाइम्स म्यू ऑफ कोर्स सो म्यू एम जी राइट दैट शुड बी इट अब देखो कुछ दिया है क्या इस सब के बारे में नहीं ठीक <laughs> है जो भी है ओके कूल ओ इट शुड बी लेस नॉट इक्वल टू सॉरी या सिंपल एम जी साइन थी नॉट नॉट सो कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम अपने को ढूंढना पड़ेगा राइट right? Mm-hmm. This is very weird, yeah. How do you even get that? How do you even get that? अच्छा अगर मैं ये चीज यहाँ पे बोलूँ तो लाइक ओके m g sine theta minus t मैंने यहाँ पे बोल दिया. So m g sine theta minus uh, t is is equal to mu m g cosine theta, right? And then just solve for t. So t is you know bigger than or equal to um, mg sine theta minus you know mu mg cosine theta. But t is actually less than or equal to mu mg, right? So this must happen. That okay, yeah. So g cancel out. I can just get mu times m is bigger than or equal to capital M times sine theta minus mu cosine theta. Yeah. So capital M upon small m that is less than or equal to mu upon sine theta minus mu cosine theta. That should do it. So that's gonna be what answer? Uh, this answer D, right? This answer D, yes. Same answer D. Next question, seventeen. Seventeen is a small block of mass uh, is pulled on a frictionless horizontal surface by means of a light rope at the rate okay, given with a pulley situated at the height uh, above the level of block. कहाँ पे ब्लॉक है ये ब्लॉक है इसको अपन पुल कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस ओके बाय मींस ऑफ अ लाइट रोप एट सम रेट तो इस रोप से पुल कर रहे हैं एंड देन विथ प्रिसिपिटेड एट द हाइट नाइन मीटर अबाउट द लेवल ऑफ द ब्लॉक अच्छा ये हाइट दी अपने को फाइन द ब्लॉक वॉज इनिशियली प्लेस एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द पुली ओके तो एट इनफिनिटी वगैरह जूम कर लेते हैं वॉट एवर दंगल थीटा इन डिग्री ऑफ द रोप With horizontal when the block leaves the surface, theta of the rope when block leaves the surface. Wait, what? It leaves the surface, huh? अच्छा जब ये जो upward force है ये बड़ा हो जाएगा इसके you know gravity से, right? Oh yeah, and then this uh, okay. तो ये जो tension force है वो change हो रहा है continuously, right? <laughs> Frictionless horizontal surface by means of a light rope. Okay, so ये जो velocity that's kind of a constant. So वो constant rate है. The force initially placed by the mass distance from the angle theta of the rope on the surface of the block leaves the surface. Right. So the thing is, you can break the u velocity. को. So ये वाला point of course ऊपर जा रहा होगा, right? With u. Because ये ऐसे जा रहा है, then this must also be moving like that. हाँ, the thing is like this का dr upon dt is that's going to be u. So The radial velocity must be u, right? Uh, so this block, we in fact, it has radial velocity as u. This is because tangential velocity. We don't really care about that. Uh huh. So uh, the thing is, this velocity is actually in value, right? So this whole component will be that will be the radial velocity, like v cosine theta. That is equal to tan basically. Yeah, that's what the thing is. So uh, okay, we have understood. After that, what is left? When the block leaves the surface. तो जब ये सरफेस लीव करेगा एट दैट पॉइंट टेंशन इज इक्वल टू एम जी सॉरी टेंशन का कंपोनेंट ऑफ कोर्स ओके एंड हाउ वी कैन राइट सम इक्वेशंस फॉर यू नो एक्सेलरेशन एवरीथिंग सो अगर ये यू इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड ओके वंस दिस वी नो वी को साइंटिफिक इज इक्वल टू 10 अच्छा अपन थोड़े बहुत इक्वेशंस लिख रहे थे एंड देन फ्रिक्शन इस पे अपने को दिया हुआ है क्या म्यू दिया है अपने को नहीं Frictionless horizontal surface, just like that. Acha. So the only force is just the tension force uh, in the horizontal direction, of course. So you got T cosine theta, right? Of course. So uh, T upon m cosine theta, that is the acceleration that's equal to dv upon dt, right? 
exactly but then b is just this guy uh matlab tan sec theta right so this whole thing is actually like tan sec theta tan theta uh times theta upon dt first that's one of the thing sure uh yeah and then jab bhi ye jo uh, you know ye upar jane wala hai matlab ye uth jayega at that point t is equal to, i should say t uh, sin theta that is equal to uh, mg right और ये जो चीज है interesting isn't it of course so mujhe dt upon dt actually dhoondna padega at this point so you know ki iski velocity aisi hai is tarah iska radial component and tangential component hai. that tangential component is going to give us the dt upon dt thing so the tangential component is really just you know v sin theta upon the length of this whole thing which is like h upon cosine theta yeah that is actually going to be equal to our dt upon dt or oh, actually it's a negative dt upon dt uh, nahi positive because we increase over yeah that should do it so isko bas yahan pe put kar do so you just get 10 times of s upon c square and then this whole thing just turns out to be uh vs upon so vsc basically upon h right yeah so like g c cube aayega so it cancel ho raha hai fine uh s square so like c square is equal to 10 sin square v upon h that is the way it works yes that's correct aur ye tan se kaha se aaya tha by the way ah that's the velocity so yahan pe acha unit analysis ke sori like yahan pe jo meter per second this is meter per second this is upon meter so yahan pe uh, per second aaya is like meter per second square. correct it looks correct and uh, g will assume is 10 yeah so ye gaya and then and what we want is angle theta right yeah uh sure oh and by the way we know what v is v is uh, just this thing right yeah guess it makes sense fine so there we go that's what v should be first tan sec theta so this is going to be equal to tan sin square and then upon cosine theta and then uh, h h is just 9 so tan upon 9 put kar sakte so cosine cube is equal to tan upon 9 sin square that's bad so really bad thing ye to sahi nahi ho raha hai ha ha let's just do everything once again you know yeah kya apne ko same cheez wapas milega apne ko dekhna hai bas so is particular is apne ko pata hai that tension is just equal to mg uh, sorry i should say tension times sin theta so t sin theta is equal to mg okay uh what else do we know uh we know that dv upon dt so like m dv upon dt that is equal to t cosine theta okay we also know that v is equal to so v cosine theta that's equal to uh, n so v is equal to tan sec theta tan upon c whatever right which means that dv upon dt is just equal to you know uh so tan sec theta tan theta is like 10 times of s upon c square right okay और उसके बाद में क्या एंड दैट हैज अ डीटी अपॉन डीटी बट डीटी अपॉन डीटी वी कैन एक्चुअली फिगर दैट आउट सो दैट्स गोना बी इक्वल टू सो वी ऐसा है इट्स लाइक ओके वी टाइम्स ऑफ तो ये अपने को पता है यू है ना सो यू कैन एक्चुअली जस्ट यू नो डू द टैन थीटा थिंग सो लाइक यू टैन थीटा सो यू हैज अपॉन सी दैट्स व्हाट दिस वेलोसिटी इज एंड उसको अपने को डिवाइड करना पड़ेगा बाय दिस होल लेंथ व्हिच इज लाइक एच अपॉन कोसेन थीटा सो डिवाइड दिस बाय एच अपॉन सी राइट तो ये कैंसिल हो जाएगा इट्स गोना बी जस्ट अ यू एस अपॉन एच दैट्स थीटा अपॉन डीटी ऑफ कोर्स सो यू एस अपॉन एच एंड देन यू इज 10 ऑफ कोर्स लाइक 10 एस अपॉन एच इज व्हाट वी लुक फॉर एच इज जस्ट 9 आई शुड डू इट एंड देन जस्ट पुट दैट इन हियर राइट मेक्स सेंस सो टी अपॉन एम दैट्स जस्ट जी अपॉन एस या दैट्स हाउ इट शुड बी जी अपॉन एस सो जी सी अपॉन एस That's equal to dv upon dt. Or what? What is this thing? Hundred upon nine. 
uh, sine square upon cosine square, right? Yeah. This means that this will be 10. Yeah. This will cancel. This will be 9 upon 10 is equal to... I think that this will be 2 upon 10. Whatever. The angle theta of the rope when the block leaves the surface is... Oh God. 9 upon 10 is equal to you know, s cube upon c cube. So tan theta of cube that uh, so tan cube that is equal to nine upon ten or something, right? Up kya? Ye to bahut bura ho gaya. To apne ko angle kaise milega? Ah shit. So thirty degree agar raha then it's gonna be like one upon square three ka cube. It's like one upon three square root three, which is something like square root three upon nine. Ye hai zero point nine, so it's approximately zero point nine. Yeah, equal hai na yar. It's equal to zero point nine. Or ah, dusra jo hai thirty degree. Uspe kya hoga? Uspe hoga jaga square root three upon nine as the thing. Yeah. So, वो कितना होता है? That's 1.7 something upon 9, which is 0.9 तो नहीं, of course. That we know. अच्छा, और क्या आपके पास में? 37 degree. तब tan होता है, you know, 3 4. उसका square है क्या ये? इस तरह से like 9 upon oh god, 9 upon 16. Is that the thing? So 5.4, 5.4 से multiply करते हैं इसमें भी like हाँ उसी से तो अपन 0.7 पाई का square लेते हैं. Ah, this is not nice. ये कहीं कहीं जा रहा है, right? Okay. ये कैसे आएगा सारे इसमें? ये तो soluble नहीं है रहते. Zero point nine हो. Wait, it's close to one. Isn't that right? One से छोटा है but. तो we know it's actually less than forty five degrees at least. Of course. और thirty degree से बड़ा है. Then there's only one thing it can be. That's thirty seven degrees. I know. Actually लग नहीं रहा है क्योंकि three point five का square ये चीज doesn't look like that. Maybe कोई और चीज़ like nine upon ten, nine upon hundred times g, is that somehow equal to you know three point five का cube? Is that the case? I don't know. Maybe like g को nine point eight put करके देखते हैं. शायद उसे काम हो जाए. It's like nine times of nine point eight upon hundred. ये तो और बुरा हो रहा है यार. Yeah, it won't work. Eighty on seventy two is like eight nine point two whatever. It's like zero point eight nine two. इसका square root. Approximately zero point nine का square root. Uh, not not doing it. अच्छा ये क्या चीज़ है ये क्या है zero point six का cube. और अपने को सिर्फ cube root चाहिए भाई तेरे. हम्म हम्म हम्म. Zero point six का cube seriously. काफी छोटा होगा. So square कितना zero point three six. Cube कितना होगा zero point two one six. Okay, it's not making sense. Right. ये क्या हो गया? So eighty one and then so just like eight eight point two sorry eight point two and then uh, it's got to be the four hundred so sure he's a new liar this thing is cut you to copy two type but you want to show that right yeah it's not making sense 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 it's not ये कैसा नंबर दे गया तुम लोगों ने? So 3.4 is like 0.75 सो क्यों करना आपने? नहीं ये कुछ कुछ है ये तो मतलब होगा ही नहीं यार but whatever just be करके छोड़ दो next question because most likely incorrect question दिया है लोगों ने और अब अपना time बर्बाद हो रहा है इससे next 18th Okay, now object of mass m rests on an inclined plane that makes angle theta with the horizontal floor. What minimum force parallel to the incline must be applied to the object in order to move it along the plane parallel to the floor as shown? Object of mass m rests on inclined plane that it makes angle theta uh, with the horizontal floor. Chha, mass is tumne rakha hai. What force must be applied parallel to the inclined plane? So, ye fixed hai kya? Okay. To move it along the plane parallel to the floor. चाहिए, right? Like this, fine. The coefficient of static friction between the object and object and the plane is a mu. Mg cosine theta is this normal force. So that times mu is the maximum. Yeah, that's the friction it can put. So we want what minimum force, right? So ये क्यों कैसे move कर रहा है? So the friction will completely act in this direction. And then there's this mg sine theta. क्या उसको अपने को resist नहीं करना पड़ेगा? I guess yeah. Right, 
राइट ओके सो इट्स एक्चुअली समझ में कंप्लीट है दिस डायरेक्शन तो फिर एमजी साइन थीटा का फोर्स भी अपने को मैनेज करना है सो ऊपर तो अपने को एमजी साइन थीटा लगाना ही है ओके एंड देन अदर देन दैट अपने को जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सो फ्रिक्शन ऐसे ही होगा यू हैव टू मैनेज दैट एज क्या इसमें स्टैटिक और कैनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग दिए आई डोंट नो जस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है so what minimum force that will be used to apply to move it like this uh but jab tak static friction hai tab tak ye actually isko post oh god ye sahi nahi hua yeah not nice kinetic friction apne ko lagana padega right yeah aur usko start karne ko usko and you have to apply the kinetic friction of course ye sahi nahi ho raha yaar लेकिन जैसे हो गया एम जी को साइन थीटा टाइम्स म्यू दैट्स दी फ्रिक्शनल फोर्स सो उसको अपोज कर डालेंगे एंड देन दैट्स ऑल बट नहीं इसमें एम जी साइन थीटा भी काम कर रहा है सो उसका क्या करेगा अपन हाउ विल बी डील विद दैट सो वो तो फोर्स ऑलरेडी है इसको सिर्फ अपने को मूव करना है लेकिन कंप्लीट अलाइन इस फोर्स लाइक दिस बट अपने को वो नहीं करना है ना वी जस्ट वॉन्ट टू मूव इट लाइक दिस उसके लिए अपने को एक कंपोनेंट ऐसा लगने वाला है फोर्स का दैट्स आह अगर होता तो अपनी समझ पाते क्योंकि ये एक्शन ऐसे मूव हो रहा है सो फ्रिक्शन इज अपोजिंग इट बट अब क्या अब तो पूरा अलग ही हो गया ना केस ओके फाइन इट इज स्टिल एक्सलरेशन अपन इस टाइप डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं सपोज फ्रिक्शन नहीं होता देन इट्स गोना गो डाउन अपने को उसको रजिस्ट करना पड़ेगा खुद से सो देन बिको एम जी साइन की लाइक दिस थिंग हाँ और यू नो फॉर सम काइंड ऑफ एक्सलरेशन यहाँ पे सो एम ए That's one of the thing. Uh, but the thing is कि अब friction इसको oppose करेगा मतलब ये जो पूरा uh, sum रहने वाला है सारे forces का ये तो गए इस M A को oppose करेगा. So M A has to be you know bigger than or equal to mu m g cos theta, right? So A is bigger than or equal to आपने कुछ force देखना है, right? So yeah, just want this force. ये force क्या है? Square root of M A का square plus ये चीज का स्क्वायर राइट सो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ एम जी साइन थीटा का स्क्वायर वो एम जी तो बाहर जाएगा एम जी बाहर आ गया ये जो साइन थीटा का स्क्वायर स्क्वायर लाइक साइन थीटा एंड देन प्लस म्यू को साइन थीटा का स्क्वायर राइट सो म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अशुद्ध थिंग और म्यू क्या दिया है दिया नहीं अपने को जस्ट दिस थिंग नॉट गुड या ये तो कुछ सही नहीं हुआ राइट right? ठीक है तो लाइक जैसे नॉर्मल लुक करते इसको अपन वैसा करेंगे दैट इज ऑफ कोर्स कि तुम्हारे पास में एम जी बट आई थिंक अपने को थीटा दिया हुआ है फोर्टी फाइव डिग्री ऑफकोर्स सो साइन थीटा इज फोर्टी फाइव डिग्री और न्यू अपने को दिया नहीं है स्टिल तो ये अभी भी इक्वेशन में नहीं आ रहा है राइट इंटरेस्टिंग ठीक है फिर अपन नॉर्मल तरह से करेंगे इसको सो न्यू एम जी को साइन थीटा दैट द मैक्सिमम राइट ओके वही ठीक है Not what I thought is ऐसा होना चाहिए बट ठीक है क्या कर सकते हैं अच्छा वो भी नहीं है इसमें तो ये कुछ नहीं है ये सही नहीं हो रहा है यार How can this even work? And why is this not having mu in the equation? Doesn't it depend on mu? Jitna zara friction rahega. Suppose apne mu ko infinity rakh diya. Ab kya? Right? Ab mg ko sign theta mu a. Wo chiz infinity hogi. Ho hoga hi nahi kabi move ye to. It does depend on mu ya. So right. All of these are in fact incorrect. Kyunki isme kabi mu ka dependence hai nahi. So let's move on. Next question. Uh, with two fingers, you hold a cone motionless upside down as shown. The mass of the cone is this thing. The cushion friction is uh, between your fingers and the cone is uh, 0.5 watt. Is the minimum normal force you must apply with each finger in order to hold up the cone? So yes, normal force apply कर रहे हो and uh, uh, of course, फिर यहाँ का normal force times cushion friction is yeah okay. Symmetric condition है तो of course. Let me go. 
so b normal force as i only one line as i only one line so that is the component side right okay ye angles kitne hain uh with the vertical okay mass diya hai iska coefficient of friction in static okay static friction ko diya hua hai uh which is me but such as the dimensions diye apne ko sirf so ye ye hai 5 and this something is like 12 नॉट अब एफ कितना जस्ट न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल सो न्यू साइन थीटा प्लस को साइन थीटा इज नॉर्मल फोर्स ओ इट शुड बी नेगेटिव ओवर हियर सॉरी सो ये जो चीज है दैट्स स्टार्टिंग टू अपोज आवर यू नो ग्रेविटी बेसिकली सो दिस इज इक्वल टू एम जी ओ टू टाइम्स ऑफ एक्चुअली बिकॉज दो साइड्स हैं दैट शुड बी डूइंग इट सो ठीक है Now what? Uh, you must apply what normal force. That's what you want. So n is equal to m g upon two times of these are things. So two times of u and then sine theta minus cosine theta. Chalo start karte sine theta kitna hai? Sine theta is you know just twelve upon thirteen. Then cosine theta is five upon thirteen. M kitna hai? Uh, m is one. Uh, g kitna diya apne ko diya nahi hai. Mu is one upon two. Right? Let's do this thing. g का बट टेन अज्यूम कर लेंगे टेन अपॉन टू टाइम्स ऑफ सो वन अपॉन टू टाइम्स साइन थीटा इज जस्ट यू नो ट्वेल्व अपॉन थर्टीन माइनस फाइव अपॉन थर्टीन ये फाइव हो जाएगा इट्स सेवन माइनस सॉरी इट्स सिक्स माइनस फाइव इज वन तो ऊपर थर्टीन भेज दो जस्ट सिक्सटी फाइव सो बी इज द आंसर नाइनटीन का नेक्स्ट ट्वेंटी ओके इफ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इन दिस थिंग Uh, R P Q R S respectively. Then B plus C plus R plus S will be equal to. So eight thousand me kya char? Y kya? Chahi comma hai kya? Okay. Nee, it's just the char numbers here. So first number is eight thousand. Kitha se figure figures hai? Iska least count kya? Iska least count rahega. Ah, uh, ye last digit hai na? So yeah. Matlab like, isme least count hai. Um, uh, plus minus one ka error is right? Yeah, of course. So isliye one upon eight. Thousand is what we look. So, नीचे कितने numbers आ गए? नीचे चार digit number है. So, four significant figures हो जाएगा, right? Because it's less than one upon ten power four. That should be doing it. Wait, what? Is it less than that? No, it's bigger than one upon ten power. What is it less than? It's less than one upon ten power three, I guess. Okay, twelve में of course two significant रहते हैं because नीचे हाँ ठीक है उतने digit आते हैं, right? 10 power 4 होगा, 10 power 3 होगा. Less than 1 upon 10 power 4. No, no. That can't be right. Last जो लिखे थे वो unsure है, right? So इसमें plus minus 1 रहने वाला है. Of course. So plus minus 1 upon 8000 तो भी क्या? इसमें नीचे चार जो चार है, right? It should be four significant figures like that. Okay, whatever. और वैसे इसमें क्या है? इसमें नीचे क्या आ रहा है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए एक इसमें एक है सो एस वन है ये चीज चार है सो आर इज फोर वी जस्ट वॉन्ट दम ऑफ कोर्स इसका अभी फोर प्लस यू नो इसमें कितने इसमें पांच है आई गेस या फाइव प्लस इसमें है चार फोर एंड एन प्लस इसमें एक है देर वी गो तो इसका अभी जस्ट यू नो नाइन प्लस फाइव Like fourteen is the answer, so वो तो है नहीं इसमें. 
I don't get it. Why not? CUNY is mid. That should be there, of course. 10 power 3. So like 4 A of course is there, right? And then it's make a. Now we'll be in the three parts, of course. This last year, we'll be in the valley, right? So it's a patch, or it's a char, of course. So char plus patch plus char plus egg. Right? Because it's a egg, right? Yeah, that should be the thing. Uh, yeah, uh, yeah, I don't get it. This is like 8, eight times 10 power negative 3. So that's the thing. Like, it's a egg, right? So, what is the sum? 14. What is the sum? It should be 14. Yaar. Okay, 21. 21 is figure shows a radar screen with the dots denoting uh, respective positions of Indian Sukhoi. Okay, I think we should stop now. So, let's see you in the next video. Bye.